Ah, no, no, no. Ah, ok, thank you. <laughs> I was worried. Ok, so listen, tonight we're gonna do a new topic. Tenemos un nuevo tema para hoy. So let me just ask you, how was your day? How is everyone? Happy Friday. How is everyone today? Listen, tonight we're gonna be talking about hotels. When was the last time you stayed in a hotel? ¿Cuándo fue la última vez que se hospedaron ustedes en algún lugar de acá o de otro país? When was the last time? El martes. Sorry? El martes. Wow, that was really soon. <laughs> Eso fue bien pronto, bien cercano. But that's cool. Do you remember how much did you pay for staying? I paid... A ver. $28. Okay, is that per night or? Per night. Okay, thank you. What about the other ones? Do you remember when was the last time you stayed in a hotel? ¿Qué hay de los demás? ¿Se acuerdan cuándo fue la última vez que se quedaron en un hotel? Do you remember? Or when was the last time you went to, uh, for example, to places like at the beach? Lugares como en la playa, que hay de pasadillas. When was the last time that you went? Cuando fue la última vez que fueron? That you remember? Let's see. Simple past. For example, Carla said the last time I stayed in a hotel was this Tuesday. You said right, Carla? Yes. All right. So what about the others? ¿Qué hay de los demás? ¿Cuándo fue el último día que usted, la última vez que ustedes se, o fueron de pasadilla? No necesariamente se hospedaron, pero que estuvieron en un lugar, un balneario. Balneario, la palabra que buscaba. <laughs> When was the last time? Veamos volunteers to check in simple pass. Nobody. <laughs> nadie, en serio, nadie se queda, nadie ha ido a ningún balneario. Qué bárbaros. Ok, le voy a proyectar una pantalla ahorita. Denme un minuto. And we're going to be talking about this. One moment. Y me confirman cuando ya la están viendo por Ya se ve. Thank you. Okay. If you see, there we're going, we have pictures of hotel facilities. Tenemos imágenes de todo lo relacionado a amenidades relacionadas a estadías en hoteles o balnearios. Okay. So we have two, four, we have four, eight, twelve. 16, 20, 1, 2, 3, 4, 5. We need 5 volunteers. Ocupo 5 voluntarios. Cada uno va a leer una fila de vocabulario. Ok. Por ejemplo, de, la, de izquierda a derecha. First one, second one. Y van a, van a, solo van a leer ahorita. You're only going to read. Ok. 
uh, so we need five volunteers. If we put cinco voluntarios, levantemos la manita for this. Let's see. Let's see, Carla, I'm going to ask you to help me with uh, line number one. La primera línea, Carla, por favor. Tatiana, Ivonne, me ayuda por favor con la segunda línea. Elena, si es tan amable, me ayuda con la línea 3, por favor. Eh, Carol Escalante, me ayuda con la línea 4. Y la última línea, por favor, me ayuda Pablo. Abre, please. Ok. Yeah. Ah, ok, Carol, está bien. Eh, permítame, Carla. Iba Carla, Tatiana. Entonces, Francisco, me ayuda con la tercera línea, por favor. Ah, no, cuarta línea, era la de Carol. Con la cuarta línea, por favor, please. Thank you. Vamos, Carla. Swimming pool. Do doctor open request. Mm -hmm. Snack bar. Car rental. Very good. Thank you. Safe deposit box. Library. Library. Gin, library. Mm -hmm. Gin and spa. Satellite TV. Satellite. Repeat. Sat satellite TV. TV. Very good. Number three. Elena, please. Outdoor playground. Parking area. Meeting room. A. Um, ese si no sé. Conditioning. Air conditioning. Air conditioning. Correct. Thank you. Um, line number four, Francisco, please. Message, uh -huh. uh, message, uh, room service, 20, 24 hour reception, uh, travel desk. Thank you. Number five. Line number five, Pablo, please. Pablo está por ahí. Otherwise, let's see. Rosady, no sé si está disponible para leer la última línea, por favor. La última línea. Uh -huh. Solo leo lo que está ahí escrito. Correct. Yes. Ok. Swimming pool for children. Uh -huh. Laundry. And iron ironing serv, service. Correct. Beach to, towel and umbrellas. Yeah. Fax and photocopies service. Very good. Thank you so much, Rosetti. Okay. All of these are hotel facilities. Okay. Todas estas son amenidades que ustedes ven en hoteles, right? Cosas como snack bar, car rental. So which of these ones do you like to use when you go to a hotel? ¿Cuál de estas usan ustedes cuando van a algún hotel? Let's see. For example, when I go to hotels, I usually use the swimming pool and I never use the gym or the spa. <laughs> but sometimes I like to use the room service or the massage service, okay? So, van a escoger varias ahorita y van a mencionar cuáles usan, cuáles usan siempre, cuáles no usan y cuáles usan a veces, okay? Vuelvo y repito, si se fijan, yo les dije, mm, when I go to a hotel, usually I use the swimming pool. Usualmente ocupo la piscina. Usually I use the swimming pool. I never use the gym and the spa in a hotel. <laughs> Sometimes when I go to a hotel, I use the room service or the massage service, okay? So you're gonna do the same. Van a hacer exactamente lo mismo. Van a mencionar uno que hagan, uno que usen, uno que no usen, uno que tal vez, o uno que no mucho, o uno que siempre, okay? I'm gonna give you three minutes. Les voy a dar tres minutos solo para que escojan y después me los van diciendo, así como ya se los acabo de decir, okay?
Dígame, Tatiana. Ah, quiero intentarlo. Perfect, veamos. When I go to hotel, I always use eh, air conditioner. Okay. I never use swim pool. Okay. <laughs> eh, very eh, much people, ¿cómo se dice mucha gente? A lot of people. A lot. Eh, a lot because a, a lot people. Mm -hmm. because, uh, ah, because there is a lot of people. Porque hay bastante gente. Because is. There is. Uh -huh. ah, because there is a lot, a lot of people. people. Uh -huh. A lot people. of people, yes. Very good. I always use air conditioning, but I never use the swimming pool. It is okay because it's always full of people, right? So who's next? Can see Volunteers to practice. Les voy a dar un par de minutos más para que los terminen de preparar. Okay, are we ready? Estamos listos. Let's talk about which amenities do we use. Vamos a hablar de qué amenidades utilizamos. Okay, qué facilidades usamos de los hoteles cuando, cuando vamos. Así como acaba de hacer Tatiana, su ejemplo. Okay, um, let's see. Okay, Pablo, thank you. Okay, let's see who wants to start. Do we have volunteers? O lo llamo por nombre, por lista. Let's see. Do we have hands? No manitas? To participate. Veamos, Daisy está por ahí. Está por ahí, Daisy. Yes, teacher. Hi, Daisy, ¿cómo está? Aquí, bastante bien. Okay. Um, bueno, a mí me llama la atención. I usually massage, massage o masaje. Masaje. ¿Ah? Masaje. Uh -huh. uh, masaje y mensaje es la pronunciación. 
Masaje. 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 I usually use the swimming pool. Uh -huh. You know, can never use this, uh, Daisy. Uh, uh, I need to see the time. Packs and copy. Packs. And copy service. <laughs> Very good. Save deposit box and copy service. Very good. Thank you, Daisy. Okay. Thank you, teacher. Thank you. Um, Elena Guadalupe, let's hear you. Let's hear you. I go to the hotel. I usually use a snack bar. Swimming pool. Yeah, algo que you never use? Um, yeah. uh, sería car rental. Okay, I never use car rental. Mm -hmm. Yeah, I never use car rental. Very good. Thank you, Elena. Good sentences. Thank you. Vamos con Francisco López, por favor. Lo escuchamos. Okay. Uh, when I go to a hotel, I usually use the pool. I also always use the air conditioner and what I have never used in the laundry. All right. Very good. Thank you, Francisco. Good job. Vamos con Carla Patricia. I usually use snack bar, um, air condition. ¿Cómo se dice? Air conditioning. Air conditioning. Uh, air conditioning. Hola, ¿me escucha? Sí. Sí, lo escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Air conditioning. Creo que tenemos problemas. Alfredo, por favor. Which ones do you use and which ones do you not use, Manuel Alfredo? Manuel está por ahí. Sí me escuchan. Yes, this Thank you. Manuel Alfredo está por ahí. Rosady, por favor. Bueno, yo puse, when I go to the hotel, I would like a swimming pool and usually watching satellite TV. And sometimes when it's very hot, turn on the air conditioning. 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 Uh, conditioning. Conditioning. Correct. Yes. <laughs> Good job, Mercedes. Good sentences. Thank you. Vamos con Oscar Noy. Oscar, por favor. Okay, teacher. When I go to a hotel, I always uh, use the air conditioning, the snack bar, and swimming pool. I usually use parking and room service. Sometimes I never use ease delivery 
for the massage room. <laughs> All right, very good. He never used the massage room. Very good. Um, le voy a contar una historia bien chistosa rapidito. Esta palabra massage. Cuando nos referimos a masaje, es así como le dijo Francisco, massage. Okay, massage. Cuando queremos decir mensaje, es message. Ok. Entonces, massage, message. Massage, message. La diferencia. Y se los digo porque hace poco eh, estuvimos eh, en Estados Unidos por cosas del trabajo. Hay, había una persona que le decía, what is the massage? Y los jefes solo se le quedaban viendo. Y ella preguntaba, what is the massage? Ella estaba preguntando cuál era el mensaje. Pero ellos no le contestaban porque no le, no le entendían. Porque escuchaban massage en vez de message. Así que de ahí la importancia de la pronunciación correcta. ¿Ok? Este es massage. Yes, the other is message, right? Just for you to keep it in mind, guys. Very good. Nice. We're going to stop sharing this. Y vamos a ir al manual. Un minuto. En lo que cargamos el libro. One moment. Me confirma si ya están viendo la pantalla por favor del libro. Bien, teacher. Ok, thank you. We're going to move to page 39. Ok, y esta es la pregunta que relacionada a lo que acabamos de, de practicar. Do you usually go on business trips? What are three hotel services, wake up call, that we use, that you often use? Ok. Entonces, ahorita, justamente ustedes están mencionando cuáles servicios se usan o cuáles servicios no usan, por lo general, ¿verdad? Right? Hay hoteles que tienen el servicio de wake up call. Les dan una llamada por teléfono para despertarlos a ustedes cuando están en el hotel, cuando se están quedando ahí. Business Center, cuando hay, eh, cuando hay entrenamientos o conferencias o capacitaciones, pues a veces ocupan los business centers en los hoteles. Laundry. Básicamente es la lavandería. A veces cuando uno se queda en hotel, tiene la opción de ir a lavar y usar, usar la lavadora y secadora. Es el laundry service ahí. Ok. Now, I need two volunteers, please, to read this conversation. Ocupo dos voluntarios para esta conversación. Uno de ustedes va a ser el agent y el otro va a ser Rosa. Ok. So, we need two volunteers. Recordemos que si no leí una primera, siempre hacemos dos o tres rondas de eso. Ocupo... Tatiana, por favor, va a ser agent y Daisy me ayuda leyendo Rosa, por favor. Mark Travel Agency. How can I help you? I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 14th. Sure. sure. May I have your name, please? Of course. I'm Rosa Fuentes. Thank you. Miss Fuentes, how long are you going to stay? Stay. I'm going to stay for three days. Are you going to stay in a smoking or non non smoking room? No smoking, please. Are you going to need the social 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 service yes please very good thank you okay um shuttle es la palabra para transporte shuttle es cuando va de un punto a a un punto b cercano por ejemplo del hotel al aeropuerto 
o del aeropuerto de la oficina, etc. Eso se le llama shuttle service. Okay? I need two more volunteers to read the same conversation. Ocupo dos voluntarios más para leer la misma conversación. Veamos. Two more volunteers. Johnny me ayuda leyendo la parte que dice agent. Y ocupo un voluntario más para leer la parte que dice Rosa. Francisco, please. Iniciamos, Johnny. Ok. First travel agency. How, how can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I am going to travel to Costa Rica and meet with Jorge. Sure. May I have your name, please? Of course. I am Rosa Puentes. Thank you, Mr. Puentes. How, how long are you going to stay? I am going to stay two days. Are you going to stay in this smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need the short service? Yes, please. Very good. Finish. Thank you. Good job. All right. What you're seeing here is a conversation from a travel agency, right? Lo que están viendo en pantalla, lo que acaban de practicar ustedes, es una conversación número uno telefónica y número dos es de una reservación para una agencia de viajes. Okay. So let's answer the questions. Let's check in this. Um, van a trabajar en parejas y van a decir si estos son verdaderos, bueno, no individuales, porque aquí está la conversación. Ok, you wrote if this is true or false. Lo que está acá es verdadero o es falso, right? For example, uh, number one lo leen y me dice si es verdad o falso. Leen el número dos e igual me dice si es true or false. Ok, nice, Pablo, thank you. So, ocupo cuatro voluntarios. Cada uno va a leer una oración y va a decir it's true or false. According to the conversation. Según la conversación. Okay? So, we need four volunteers. Daisy, you can read number one, please. Francisco, number two. And Tatiana, number three, please. Y ocupo una más para number four. Un voluntario más para el número cuatro. Let's see. We need one more volunteer for number four. Carla Patricia, please. Iniciamos, Daisy, please. Okay. Rosa needs a double, double, mm -hmm. double room. Double rooms? Mm -hmm. False. Okay. Rosa needs a double room, true or false? You know, this uh, Daisy, that is false. Okay. False. Thank you, Daisy. Number two. Francisco. Rosa is going to stay for two days. It is true. All right, very good. Number three, please. Rosa is going to stay in a smoking room. False. Correct. Thank you. And number four. Um, Rosa is going to rent a car at the airport. Is false. Very good. Thank you. It's false because it's a use the shuttle service. Correct? Right? Very good. Now, if you take a look at here, I think here, take a look at here. Tenemos dos palabras de vocabulario. La primera es accommodation. Accommodation. Así como está ahí prácticamente. Accommodation. ¿Quién quiere leer lo que es accommodation? Veamos. We need two volunteers. Yo tengo dos voluntarios. Tatiana me ayuda leyendo la primera y Daisy me ayuda con amenities. Veamos. Accommodation. Accommodation. A place such as a room in a hotel. Hotel. Where travels can sleep and find other services. Find other services, right? Find other services. Right. Thank you. Daisy? Amen. Esa no me la puedo. Amenities. Amenities. 
the fact the picture the picture of the hotel that are available available for guests to use a example a example a gym a pool a minibar and jacuzzi correct thank you baby okay accommodation se refiere al lugar Puede ser en un hotel, en, perdón, un cuarto en un hotel, ¿ok? Básicamente, accommodation es donde usted se va a quedar a dormir del, o puede quedarse, puede hacer su estadía, ¿ok? Right? Um, y amenities son las facilidades que usted tenga, las comodidades que usted tenga eh, en donde se está quedando, ¿ok? So, accommodation is the place, amenities are the extras. Amenities se le llama todo lo que está como extra, digamos, ya sea un gimnasio, una piscina, el minibar o un jacuzzi, son cosillas como extras. A eso se le llama amenities. Ok. Ok. Now we're going to check this. I want you to listen to this. Quiero que escuchen esto. One minute. Y voy a dejar de compartir un minuto. Y ahora se me muestra. Me avisan cuando ya están viendo la pantalla, por favor. Ya la vemos, teacher. Very good, thank you. Les voy a compartir el audio de una vez. I'd like to find out about your room rates in July, please. One moment, please. I'll put you through. Reservations, can I help you? Yes, I'm inquiring about room rates in July, please. Yes, of course, sir. Do you have specific dates in mind? Yes, we're thinking of coming up the weekend of the 6th of July. I see, sir. And for how many people would that be? Well, there's my wife and our two children. They're nine and five. Well, there are various options. We could do a double for you and your wife, and a room with two singles for your children. Not adjacent, though. Is it not possible to have a family room for all of us? Yes, that is a possibility. Just let me check those dates for you. It is a very busy time of year, as I'm sure you realise. Yes, I appreciate that. Ah, well, I can offer you a family room for the nights of Saturday the 6th through to the night of Thursday the 11th, but I'm afraid there are no family rooms for the second weekend. They're all booked already, I'm afraid. Oh dear, uh, so that would mean either leaving on Friday or moving to two rooms for the last one or two nights, would it? Yes, I'm afraid so. But I see we do have a suite available for all the nights you are interested in. That would give you two separate bedrooms, a sitting room, bathroom of course, and the one we have available also has a large balcony and a terrific sea view. Oh, that sounds wonderful. But what about the price? Can you do any special deals on that? Okay. Here's what we're going to do. En pantalla tienen el script de esa conversación. Okay? El script es el guión de la conversación que acaban de escuchar ustedes, de la listening part. Okay? So I'm going to need two people to do the role play. Okay? We need three people. Vamos a ocupar tres voluntarios. Uno va a ser F1, el otro es M1, y el otro es F2. Okay, um, veamos, we need three volunteers, aquí puedo tener voluntarios, necesito tres manitas para leerlo, ¿de acuerdo? Daisy, usted va a ser F1, Tatiana, usted va a ser M1, y Francisco, usted va a ser F2, 
do. Ok? Iniciamos, Daisy, por favor. Bonnie's okay. ready. Majesty's, Majesty's Hotel, can I help you? Yes, I like to find out about your room realest in your life, please. One moment, please. I'll put you through, through to reservation. In reservation, can I help you? Yes. I'm inquiring. Yes, I'm inquiring about room rates. Room rates. Room rates in your life, please. Yes, of course. Do you have specific dates in mind? Yes, we're thinking of coming up the weekend of the 6th, 6th of July and stay, staying for about a week, going back on Saturday the uh, um, 13th. 13th or Saturday the or Sunday. 14th. Or Sunday the 14th. So, Sunday the 14th. Huh? I see, sure. And for how many people will that be? Well, there's myself, my wife, and our two children. There's a nine and five. Well, there's our various options. Type in. We could do a double for you and your wife, and room Y two single for your children. Not that a Hudson adjacent tone. No. Is it not possible to have a family room? For all of us, for all of us, for all of us, uh, yes, that is a possibility. Uh, just let me check those and that for you. It is a very busy time of years, as I am sure you re release. Realize. Realize. Yes, I appreciate, 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 appreciate. Yes, I appreciate that. Mm, uh, well, I can offer you a family room for the night of Saturday, the sixth uh, to, to the night of Thursday, the eleventh. But I am afraid. There are no family rooms for the second weekend. They are all booked already, I am afraid. Oh dear. Uh, so that won't mean uh, either leaving on Friday or moving to two rounds for the last one or two nights. Wallet. Uh, yes, I am afraid. So, but I see we do have a suite available for all the night. You are interested in that will give you two separate bedrooms, a sitting room, bathroom, of course. And the one we have av available also has a large balcony, 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 and a terrain. Ter Terrific sea of view. Oh, that's so wonderful. But what about the price? Can you do any special deals, deals on that? Very good. Thank you. 
Okay. And what Julius experienced, it's a conversation for a reservation for a hotel. Lo que ustedes acaban de pasar ahorita es la experiencia de una, cómo hacer una reserva. Así son las conversaciones. Usted llama y es como, oh, hi, I would like to make a reservation for this day or for this hotel. O le dicen el tipo de cuarto, etc. Ok. So, what we're going to do right now, lo que vamos a hacer a continuación, es una conversación exactamente parecida a esa, no exactamente esa. Pero parecida a esa, pero la van a hacer ustedes, la van a generar ustedes en grupo, ¿ok? Van a entrar a las salas y van a generar una conversación en la que uno de ustedes es el agente de ventas de una agencia de viajes, de un balneario, de una aerolínea, etc. Y la otra persona es el cliente que está llamando para pedir información, para hacer la reserva, para hacerlo de los precios. Acuérdense que tienen que mencionar fechas. Tienen que preguntar si hay cosas que ustedes quieran. Por ejemplo, do you have a swimming pool? O do you have a balcony in the room? O si usted le gusta fumar, can I smoke? Is it smoking or not smoking? Hagan preguntas. La idea es que sea una conversación que fluya. No va, la idea no es que sea como las conversaciones cortitas de hi, how are you? Bye. <ríe> no. Esta, si se fijaron, fue un poco más larga la interacción. Porque se tarda, una persona pide, hace preguntas, pide detalles, la otra se lo da, lo cambia o le hace más preguntas, ¿ok? Si tiene que hacer una conversación fluida, pidiendo información o haciendo una reserva, ¿ok? So, I'm going to give you 10 minutes, les voy a dar 10 minutos para iniciar. Luego regresamos, revisamos, regresamos a la sesión principal, revisamos cómo van y de eso depende si ocupamos más tiempo, ¿ok? Bueno, las salas están abiertas ahorita. Si sí, ustedes ven que están solo en la sala, no se preocupen, yo los voy a reasignar. Solo me dan un minutito. Ahorita pueden ingresar ya a las salas. Wendy va a poder ingresar a la sala. Y Luis Javier. Ah, bueno, Luis dice que no puede todavía. Ok. Yanni va a poder ingresar a la sala. Tengo problemas con el interfeature. Ah, okay. eh, vaya, entonces voy me, a... saca, me saca y de ahí me vuelve a ingresar. De acuerdo. Uh, entonces, eh, ahorita solo vamos a esperar que regresen ellos. Tienen 10 minutos, así que solo vamos a estar mientras ellos regresen. Majestic Hotel, can I help you? Yes, I'd like to find out about your room rates in July, please. One moment, please. I'll put you through to reservations. Reservations, can I help you? Yes, I'm inquiring about room rates in July, please. Yes, of course, sir. Do you have specific dates in mind? Yes, we're thinking of coming...
Hello, pues a ver si ocupan ayuda o si tienen dudas. Pues, uh, uh, bueno, eh, según lo que me, me di entendí, eh, puede ser eh, una reserva, no necesariamente un hotel, puede ser para un vuelo o algo así, o sea, sí, cualquier tipo de... Sí, cualquier tipo de reserva. Ah, ok, ok, gracias. Ok. Si necesitan asistencia, me dejan saber, ok. Hello, ¿cómo están? Pasado Hola, mí, buenas noches. Si tienen ayuda o si tienen preguntas, vocabulario o algo. Fíjense que yo no sé qué es, lo que, qué es lo que vamos a hacer. El problema es que me cayó una llamada, la contesté. Y cuando colgué ya estaban en la sala, pero no, no sé qué es lo que hay que hacer. Um, y, claro, que... y claro, está en las mismas condiciones. Sí, ah, sí, okay. sí, entonces yo le decía que a las 10 ya iba a empezar a, a las 9, porque se ve en un lugar que hay mucho ruido también. Uh -huh. No sé, estamos uh -huh. solo aquí esperando. <ríe> eh, vaya, lo que tienen que hacer es crear una conversación en la que uno de ustedes es el agente de ventas y el otro es un cliente. Y es como, el cliente le va a pedir, mire, lo que acabamos de leer en la conversación, eh, por ejemplo, eh, se lo voy a compartir de hecho, creo que es por ahí. Se lo voy a mostrar acá. Ok, es como esta conversación que están viendo acá ahorita, que dice, una persona es la gente, ¿verdad? Y la otra es como el cliente. Majestic Hotel, can I help you? Y la otra persona, yes, I would like to find out the room rates, las tarifas de los cuartos, the room rates in July. Ah, vaya, lo voy a pasar a reservaciones. One moment, I'll put you through reservations. Y de ahí, digamos que ahí están reservaciones. Reservations, can I help you? Y la persona, yes, I am inquiring about room rates in July, please. Sí, quisiera saber las, las tarifas de los cuartos en julio. Ah, uh, yes, do you have a specific dates in mind? Tiene fechas en la mente. Ah, sí, estamos pensando, we're thinking of coming on the weekend of the 6th of July and staying for one week. Going back on Saturday the 13th or Sunday the 14th. Ustedes van como tanteando, ¿ok? Van dando información y la otra persona va a ir inventando, ¿verdad? Ah, yes. ¿Y para cuántas personas lo quiere el cuarto? For how many people? Well, me, my, uh, my wife, my two children. O usted puede inventar. La idea es que al final del día hagan una conversación parecida a esta y den una cotización o den información de una reserva. ¿De acuerdo? Lo vamos a intentar. De acuerdo, mi. Perfecto. No se preocupen, igual si no lo terminan, ahorita en cuatro minutos vamos a regresar a la sala para revisar y de ahí les voy a dar más tiempo porque casi nadie lo ha terminado. Así que, ¿ok? Los dejo trabajar. Ok, mis.
Ok, um, ahorita solo regresamos a la, a la sesión principal para dos cosas. Uno, le voy a pasar asistencia y dos, me dicen si ocupan más tiempo para, hacer, para terminar la conversación. ¿Cómo van ahorita? ¿Ya lo terminaron o necesitan más tiempo? Todavía con, eh, creo que unas, a la mitad creo que vamos Ahí. nosotros. Vaya, le voy a dar unos cinco minutos más. Eh, Solo déjenme pasarles asistencia primero, ¿de acuerdo? Give me one moment. Um, viernes 26, yes, ok. Carlos Wilfredo Carvajal. Daisy Elizabeth Recinos. Elena Guadalupe Andrade. Francisco Sánchez López. Present, Miss. Thank you. Ingrid Joana Samayor. Juan José García Vargas. Carla Patricia Peñate. Carol Elizabeth Escalante. Present. Thank you. Lucía Milagro Mejía. Present. Thank you. Present. Thank you. Luis Javier Castillo. Thank you. Manuel Alfredo Hernández. Present, Miss. Thank you. Maylin Betsabe. Present, Miss. Thank you. Oscar Noé Magaña. Present, teacher. Thank you. Pablo Adalberto Abrego. Present, teacher. Thank you. Rodolfo Antonio Inglés. Roseidi Guadalupe. Tatiana, thank you. Tatiana Ivonne. Present teacher. Thank you. Wendy Marlene. Present. Thank you. Janira del Carmen. Present. Thank you. And Nelly Lilibet. Ok. Voy a regresar a la sala. Le voy, uh -huh. le voy a dar cinco a seis minutos para que terminen la conversación. ¿De acuerdo? Las salas están abiertas ahorita para que puedan ingresar y terminar la conversación. 